Как уберечься от красного глаза или о сглазах, наговорах и порчах? Кто из нас с детских лет не помнит пушинскую строку? Там лес и дол видений полны из его поэмы Руслан и Людмила. Пролетело, увы, не одно десятилетие, но попадись в руки нам эта книжечка, и мы вновь с головой окунаемся в неувядующий великолепный мир поэзии, полный захватывающих чудес, хотя и знаем наперед, что козни будет строиться мстительная влюбленная колдунья, Наина остремится к, ди к диктату над миром тиран Черномор. Черномор. В полноте мы ведь взрослые. Какие еще там чудеса? Но чудеса, чудеса действительно бывают. В 1967 году мне посчастливо, посчастливилось побывать на сеансах психологических опытов известного как в нашей стране, так и за рубежом советского телепата, экстрасенса Вольфа Григорьевича Мессинга. Он приехал к нам в Донецк и демонстрировал свои необыкновенные чародейские способности, чтение мыслей, внушения, гипноз и так далее. Еще тогда, 23 года назад, его чудеса заставили меня задуматься о многих вечных вопросах, главный из которых, что же такое наш мир. Разве может не удивлять, и скажу больше, не поражать способность многих экстрасенсов, умеющих считывать, то есть расшифр... расшифровывать информацию, которую излучает биополе, то есть аура человека. Прежде всего, несколько слов о самом биополе. Вокруг каждого человека, живого организма, существует невидимая невооруженным глазом оболочка, так называемая, называемая аура. Она состоит из биологической энергии, выделяемой каждой клеткой, каждым органом. Давно замечено, что оно очень информативно. Еще в пятом веке нашей эры один из фараонов решил испытать своих жрецов-астрологов. При, при том довольно оригинально. Он выслал их подальше из столицы предложив отгадать, что он будет делать в определенный день. И представьте себе, один из них был предельно точен, ты поймал на берегу моря черепаху, зарезал ягненка и сварил суп. Сейчас объяснение такому попоразительному явлению стремится выявить наука. Как известно, пространство не пустота, оно буквально начинено, Существуют электромагнитные гравитационные волновые поля, поле ядерных сил. Теперь взоры ученых все пристальные рассматривают биополе, генерируемое организмом человека. Скорость его распространения во множество раз превышает скорость света. В конечном итоге все наши мысли сливаются в фон и, по-видимому, могут сохраняться, передаваться не только зем землянам, но и жителям других планет. Была даже высказана гипотеза о том, что на Земле, но в другом измерении, вместе с нами существует иная цивилизация. Как и все материальная био био биоинформация не исчезает. Она вечно подсчитана, что за весь период существования Земли на ней проживало 80 миллиардов человек. Так вот, вся биоинформация био человечества, если можно так ее определять, занимает всего один кубический ди 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 дистиметр. Следовательно, даже бесчеловесное общение между людьми возможно. Ведь вы же сами, дорогие читатели, неоднократно испытывали на себе, на себе такие явления, когда мы прихо э вы приходите домой, а у вас горят щеки, уши, Порой вас берет озноб, и вы произносите «Меня кто-то ругает». Действительно, между людьми существует невидимая связь. Где-то о нас говорят, а мы воспринимаем на расстоянии. Эта способность бесконтактного общения между людьми заложена в природе, но мы утратили ее. Вы обращали внимание в рассказах о снежном человеке на такую деталь, 
когда он молча пристально смотрел на людей, они становились просто каменные. Не потому ли, что он внушал им это? Впрочем, нельзя сказать, что такая способность человеком утрачена навечно. Вспомним, как проявлялась экстрасенсов... экстрасенсорика э, у некоторых лиц после перенесения тяжелых недугов, у Розы Кулешовой после воспаления мозга, Юлии Воробьевой после тяжелой, травмы, после тяжелой травмы. Как невероятно звучит, но человек есть гигантский микрокосмос. Все, что есть на белом свете, обладает определенным запасом энергии. Однако энергии эти частенько бывают противоположны по своей направленности, различны по ритму течения и тогда начинают выступать как взаиморазрушающий фактор. Звезды излучают свою энергию, планету создают всевозможные силовые поля. Наше, наше Солнце рождает разнообразнейшую гамму излучений, несущих как жизненные, так и покупные вибрации. Да, и сами люди являются мощными проводниками и генераторами различных энергий. И естественно, для поддержания равновесия и нормальной работы организму необходим буфер, ограждающий и амортизирующий действие среды. Вот таким гармонизирующим элементом между человеком и окружающим миром является защитное поле, аура. Зачастую мы не знаем, что мысли наши и эмоции есть нечто иное, как порождение тонких энергий, и передаются они при общении от человека к человеку легко и быстро. Люди постоянно обмениваются энергией. К сожалению, мысли наши и слова бывают разные. В народе существует понятие «сглазили, навели порчу», сделали наговор, а действительно может ли быть такое. Некоторые специалисты полагают, грубо, с внутренней вспышкой, озлобление или раздражение сказанное слово летит как снаряд и в виде энергетической стрелы, пробивает человека, к которому оно обращено. Сразу такие стрелы, может и не свалят, но вот болезни развива, развиться могут. Отсюда инфаркт, инфаркты, кишечные язвы, недомогание, плохое настроение, наконец. В старину подобные сознательные воздействия люди называли с глазом или порчей. И все это имеет прямое отношение к защитному полю человека, поскольку оно первое принимает на себя эти и еще многие другие удары. Многовековый опыт знахарей, бабок, колдунов. И вот уже исследования ученых подтверждают, что действительно человека, да и не только человека, можно сгласить, сделать наговор, навести порчу. На такие подлости способны злые и завистливые, завистливые люди. Приведу некоторые примеры из своей практики. Ко мне обратилась Ольга из Донецкой области. Полтора года назад рассказала она, я вставила золотые коронки на зуб. Возвращаясь домой, встретила соседку, весьма пожилую женщину. Увидев меня, она произнесла со злорадством. О, полный род золота! Я пришла домой, и у меня начались такие процессы, что я до сих пор не могу от них избавиться. Вначале у меня начали гореть щеки и уш уши. Затем стало знобить. Позже во рту стали появляться неприятные ощущения в виде кислоты. Зубы начали чесаться со стороны корней. Я по потеряла покой, и вот до сих пор не могу спать и есть. Э -э вырвала не только золотые коронки, но и целые зубы. Но страшные ощущения остались, и ни один врач помочь мне не может. Много сожила о вас. Помогите. Я дал ей соответствующий совет, что необходимо сделать по приезду домой. 
после чего она будет спать три дня и три ночи, затем наступит полное выздоровление. Через неделю Ольга, же, э, Ольга позвонила и сообщила мне, что проспала четыре дня и вновь э, четыре дня и четыре ночи э, после чувствовала себя, по ее словам, как вновь народилась на свет. Обратилась ко мне за помощью жительница города Донецка и рассказала э, следующее. Я большая любительница по выращиванию цветов в квартире. Они у меня цветут круглый год. Не, э, не квартира, а целая оранже, оранжерея. И вот как-то вечером приходит соседка, с которой я раньше не общалась. Чувствовала, что она злой человек. Зайдя в квартиру, на начала вдруг расхвалить меня и восторгаться цветами. Она ушла, а, а мне сделалось так плохо, что не могу передать. Температура поднялась до 30 градусов, ночь не спала. На утро еще больше расстроилась. Все мои самые лучшие цветы вдруг за завяли, а сама до сих пор не могу прийти в себя. Раньше я не верила, что можно сглазить э, человека, что бывает турной или красный глаз, а теперь убедилась в ваучью. Э, помогите. Таких примеров сотни. Дурному или красному глазу подвержен не только человек, но и животные, и даже растения. Злые и завистливые люди, которые излучают биоэнергию, как правило, с отрицательным, э, отрицательным зарядом могут воздействовать на другого человека с положительными би биотоками и дестабилизировать биоэнергообмен. Отсюда такие ощущения. А как объяснить психологическую несовместимость? Ведь один человек притягивает к себе, к нему люди тянутся, получают истинное душевное наслаждение от общения, а другой действует отталкивающе. С ним даже не говоришь. А пребывание в одной комна комнате или кабнете с ним тягостно. Эти факты никто отрицать не может. Значит, на человека может действовать не только слово. Прежде всего, что такое слово? Это продукт нашей мысли, нашей энергии, нашей физики. Слово – это биоэнерги биоэнергетическая стр стрела, которая может и заряжать человека, и поражать. А если не слово о а проклятии, почему в старину э, боялись проклятий? Почему, говоря о чьей-то семье, употребляли такое понятие? Это проклятый род и Богом, и людьми. Мы ведь сами знаем, что такое слово. Оно может возвысить человека и убить его. Э, недаром говорят, слово лечит слово калечит. Если слово биоэнергетическая стрела, то проклятие тела и снаряд или, фанта, или фантом. И если между людьми существует невидимая бесконтактная связь, то почему нужно не верить в существование колдовства, наведения, порчи, наговоров и так далее? Многолетний опыт моих предков подтверждает все это. Добро и зло существует столько, сколько существует человек. Зло – это в основном продукт зависти. И не обязательно, чтобы вы дел делали кому-то плохо. И вам могут мстить. Вам могут завидовать черной завистью. А это уже зло. Ведь в народе живет само понятие белое – зависть и черная. А завидуют черной завистью многому, потому что моложе, красивее, сильнее, умнее, образованнее, живешь лучше другого, дружнее, богаче и так далее. Завидуют, даже если у кого-то из твоих близких на, на похоронах было больше венков, чем... Но об этом не будем. Какие же ухищрения используют злые люди в борьбе с добром? Как реализуют свои зло-завистливые намерения? Какие ставят стратегические цели? Во-первых, о целях. Так называемую порчу могут навести на, на смерть, на болезни, на разлуки, на невыносимую жизнь, на спиртные напитки, на сигареты и так далее. Злые ведьмы, ведьмы могут использовать для своих э, целей землю с кладбища, мертвую воду, 
свечи, собачью шерсть, конский волос, черный чулок, фотографию, засушенную лягушку, сухой черный хлеб, повязки от покойников, повязки от покойников, разбитое зеркало, носовой платок и так далее. Конечно, для непосвященного человека это все и многое другое ничего не значит. Но ведь на, наряду с белой магией существует и черная магия, секреты которой также передаются по наследству из поколения в поколение. И вот, зная специальные магические секреты или коды, все перечисленные эти или другие предметы начинают оказывать свое э, черное действие. Не сразу, а постепенно, через многие дни, месяцы, годы. Э, посланный когда-то злым человеком, так называемый фан фантом, начинает вдруг действовать, и э, человек не может э, понять, что с ним происходит. На работе не ладится, в семье еще хуже, настроения нет. Что бы ни делал, все валится из рук. К чему бы ни стремился, ничего в итоге не достигает и так далее. Опыт показывает, что большинство взрослых людей поражены этими, условно назовем их фантомомами, фантомами. Ибо наша жизнь не проходит гладко без ссор, скандалов, упреков, зависти и так далее. Каждого читателя, естественно, заинтересует вопрос, а по каким признакам можно узнать, есть в организме человека фантом или нет. Советую вам внимательно посмотреть на предлагаемый э, значит, э, рисунок и сравнить с линиями своих рук. Надо внимательно смотреть на линии руки, и, соответственно, этому, как я уже объяснил в предыдущих видео, уже узнать, в чем ситуация, и ваш, какова ваша судьба, там еще, там еще многие там особенности, и, и вот после этого вы узнаете, на самом деле вы умеете ли избавиться от порчи из глаз или нет. Вот тут -то и необходимо душевное очищение, которое обязательно поможет избавиться от этого фантома. Такому душевному очищению и служат секреты белой магии или белого колдовства. Перевезем некоторые секреты белого колдовства и народных примет. А о белом колдовстве уже вы в следующем видео завтра можете видео смотреть на аудиокнигу, то есть слушать на, на это. Ссылка завтра будет в описании этого видео. И я за завтра добавлю это видео. Всем спасибо за внимание. Пока.